dear students today we are talking about technical analysis or technical feasibility at the time of thinking about the project seriously the entrepreneur resort to technical analysis to to judge the technical feasibility of the project the entrepreneur wants to make sure if the physical facilities required for production and available without much difficulty technical analysis is mainly deals with analysis of this physical facility various technical aspects for the project area are examined to judge the technical soundness even when a project idea is 100% okay the negative technology aspects will defect the purpose a technical feasibility study assesses the details of how you intend to deliver a product or service to customer and it is the logistic logistical or tactical plan of how your business will produce store deliver and track its products or services adayade nammal produce cheyda product customers ne like ethikkunnenulla ella physical facilities indeyum availability urappakkunnadiniyana allengil adu undo ennu evaluate cheyyunnadiniyana technical feasibility allengil technical analysis ennu parayunnathu A technical feasibility study is an excellent tool for both troubleshooting and long-term planning. It can serve as a flowchart of how your product and service evolve and you move through your business to physically reach your market. Where are we in the business of products and services? Evolve in the market. Where are we in the market? Where are we in the market? This is all the analysis of the technical analysis. Uh, scope of technical analysis or uh, area covered by technical analysis or technical feasibility the technical analysis includes the study of the following first one material inputs and utilities project idea may be to produce goods or service and for this material inputs are necessary inputs are required during the project execution stage and the manufacturing stage till till manufacturing stage utilities include power water steam fuel waste removal testing facilities etc endana oru project execution stage thodangi മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റേജ് വരെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒന്നാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ യൂട്ടിലിറ്റീസ് യൂട്ടിലിറ്റീസിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ സ്റ്റീം ഫ്യൂവൽ വാട്ടർ റിമൂവൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് യൂട്ടിലിറ്റീസും ഏതിനാവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഇൻപുട്ട്സ് ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ആർ എ മസ്റ്റ് for production or for rendering a service and it must be made available right from the introduction stage to completion stage project in the introduction stage thodangi adinte completion stage il vare ee material input indeyum utility deyum availability nammal endu cheyanam ensure cheyanam the second one is manufacturing process or technology the entrepreneur must have a clear understanding about the manufacturing process he is going to undertake ed manufacturing process ubhayichu kondana allengil ed technology ubhayichu kondana മാനുഫാക്ചറിംഗ് നടത്തുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഓൺട്രപ്രണർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ടെക്നോളജി സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു ദ മാനർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഇൻപുട്ട്സ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് technology is the application of knowledge to innovate invent or discover a new product backed by the concept of science 
and it is the application of scientific knowledge to practical commercial purpose and that technology and the number of knowledge and then get them on the innovative Giano invent Giano our science in the backup or la number of you knowledge other way to the number of the product will innovate you know discover you know other year number of technology in the part another I'll get number of our scientific knowledge other commercial purpose new entity number practical I to use him but I'm not in the door in the technology in the parade before choosing the technology to be adopted in the project, certain factors are to be considered. Plant capacity. Now that means if the plant capacity is limited, there is no meaning in going for a sophisticated technology. Second one, availability of inputs. Choice of technology depends upon availability of input. Then investment capacity. Sophisticated technology called for huge investment then technology aiming at a total product mix a company may have many product and the technology must be usable to all the products then bring latest developments the entrepreneur must see that he is adopting the latest technology to avoid technological obsolescence then ease of absorption the technology must be easily absorbable then economy the very purpose of technology introduction is to reduce the cost these factors should be considered while selecting technology then next to one plant capacity plant capacity plant capacity means the capacity uh, of the plant to produce certain volume of goods and it refers to the volume or number of units that can be produced or manufactured during a given period of time. One particular period of time, we plant to produce and produce a volume and a number of plant capacity. Plant capacity is also called production capacity. Certain factors are to be considered before deciding the plant capacity such as technological requirement. Technology that is going to be adopted must have minimum economic size otherwise the very purpose of bringing technology will be defeated. Next input constraints. There are certain inputs which are always limited in country like India. Then investment cost, capacity expansion falls for huge investment. Then anticipate the market condition. The market for the product and the capacity size must match. Then resource of the firm. The financial resources, managerial personal number, infrastructural facilities, etc. must be considered at the time of deciding plan capacity. Then government policy. The policy of the government does not affect plan capacity at present sugar industry is under tight government control these are the various factors that should be considered while deciding the plant capacity then fourth one plant location plant location as far as a layman is concerned the two term location and site are same but as a student of commerce or management there is a difference between the two location refers to fairly broad area on the other hand site is a small piece of land in which the business is established or implemented Every number project implemented in our small piece of land in the number site in the parallel. Are they location in the fairly broad area? And then location refers to fairly broad area. On the other hand, site refers to a specific piece of land where the project is set up. Then Next one, selection of site. Selection of site. After identifying the location, the entrepreneur selects a suitable site, keeping his project requirement in his mind. 
टू और थ्री साइड्स में भी आइडेंटिफाइड इनिशियली एंड फाइनली वन इज सेलेक्ट कॉस्ट ऑफ लैंड नेचर ऑफ द लैंड साइट वैल्यू एक्सेट्रा मे बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन इन दिस केस ऑल्सो certain factor should be considered such as lot bearing ability of the ground level of ground availability of land for future expansion drainage and sewage facilities near to road rail airport water transport etc then possibility of electricity and a gas connection then facility for dumping waste materials then rate and tax repair facilities clear title of the property etc all these should be considered while selecting the land next one size of the plant size of the plant size does affect the efficiency and the profitability of the project the entrepreneur must have a concept called economic size for the plant designing a big plan is good in the sense that fixed expenses per unit will get reduced but if the market demand is not matching big size plan will be a botheration the entrepreneur must strike a size where market demand raw material availability investment outlay production cost etc compromise എപ്പോഴും ഒരു ഒൻട്രപ്രണർ ഇക്കണോമിക് സൈസ് ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ലാർജ് സൈസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേസമയം മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വരുന്നു ഒരു പ്രോബ്ലം വരും ഒരു സൈസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ സൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾവേസ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിലിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്ലെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്രോഡക്റ്റ് റേഞ്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദി ഓൺട്രപ്രണർ ആഫ്റ്റർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ഓൾ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫേഡ് ബൈ ദ ഫോം ഫോർ സെയിം ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് മിക്സ് എന്തായിരിക്കണമെന്ന് ഓരോ ഓൺട്രപ്രണറും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ ദ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ ദ ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദി പ്ലാൻ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് ദ മെഷീനറി പൊസിഷനിങ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഫിക്സിങ് ഓഫ് സർവീസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ലൈറ്റിംഗ് വെൻറ്റിലേഷൻ എക്സെട്ര ഇൻ ദ ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഷീനറി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്താണ് എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് സർവീസ് ഫെസിലിറ്റി എവിടെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റിംഗ് വെൻറ്റിലേഷൻ ഇതെല്ലാം അടങ്ങുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓൾസോ സെർട്ടൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് സച്ച് ആസ് ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോജക്ട് നാച്ചുറൽ ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് സീക്വൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് സർവീസ് ഫെസിലിറ്റി ഹാൻഡിലിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്സെട്ര ഓൾ ദീസ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് മെയിൻലി ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടറി സിംഗിൾ സ്റ്റോറെ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് മൾട്ടി സ്റ്റോറെ ബിൽഡിംഗ് സിംഗിൾ സ്റ്റോറെ ബിൽഡിംഗ് മീൻസ് ദർ ഈസ് ഇൻ ദ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ ഫ്ലോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ദെൻ മൾട്ടി സ്റ്റോറെ ബിൽഡിംഗ് സെവറൽ ഫ്ലോർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ് ആസ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് മെയിൻലി ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ് സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ഓർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ബിൽഡിംഗ് മൾട്ടി സ്റ്റോറി ഓർ വെൽ വെർട്ടിക്കൽ ബിൽഡിംഗ് സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ഓർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ബിൽഡിംഗ് മീൻസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ ഫ്ലോർ ഓർ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ വൺ ഫ്ലോർ മാത്രമുള്ള ബിൽഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് സെവറൽ ഫ്ലോർ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ വിൽ ബി ദ ഷെയ്ഡ് ഇവിടെ ഒരു ഒന്നിലധികം ഫ്ലോറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ബിൽഡിങ്ങിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റോറിയിൽ ഒറ്റ 
ഫ്ലോർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കൂ ദെൻ മെഷീനറീസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആസ് ഓൾറെഡി സെഡ് പ്ലാൻറ്റ് ലേഔട്ട് മീൻസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെഷീൻസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അതർ അതർ ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ മാനർ ടു ഗെറ്റ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മെഷീനറി ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ മെഷീനറീസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷീനറി ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ദി പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റി ഏത് മെഷീനറി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏത് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റോർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ പ്ലാൻറ്റ് ലേഔട്ട് പ്ലാൻറ്റ് ലേഔട്ട് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫാക്ടറി ലേഔട്ട് പ്ലാൻറ്റ് ലേഔട്ട് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ടു അറേഞ്ച് ദ മെഷീൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അറേഞ്ച് ഇൻ ദ മാനർ ടു ഗെറ്റ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് പ്ലാൻറ്റ് ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ മെഷീനിനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റ് ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള പ്ലാൻറ്റ് ലേഔട്ടാണുള്ളത് പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ട് പ്രോസസ് ലേഔട്ട് കമ്പൈൻഡ് ലേഔട്ട് സ്റ്റേഷനറി ലേഔട്ട് ആൻഡ് സെല്ലുല ലേഔട്ട് ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ട് ഇൻ പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ട് മെഷീൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓർ സീക്വൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ആർ ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ടാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ടിൽ മെഷീനറിയെയും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനെയും എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് പ്രൊഡക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് മെഷീനെയും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനെയും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് വൺ പ്രോസസ് ലേഔട്ട് ഇൻ പ്രോസസ് ലേഔട്ട് ഓൾ സിമിലർ മെഷീൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആർ അറേഞ്ച് ടുഗേദർ ഇൻ ദ സെയിം വർക്ക് ഏരിയ മേ ബി കോൾഡ് ആസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ സെക്ഷൻ പ്രോസസ് ലേഔട്ടിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരേ പ്രോസസ്സ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെഷീനറിയെയും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദെൻ കമ്പൈൻഡ് ലേഔട്ട് ഓർ മിക്സഡ് ലേഔട്ട് ഇൻ ദി ലേഔട്ട് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് മെഷീനറി ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഡ്വൈസബിൾ ടു സ്ട്രിക്റ്റ്ലി സ്റ്റിക്ക് ഓൺ പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ട് ഓർ പ്രോസസ്സ് ലേഔട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൈൻഡ് ലേഔട്ട് ഓർ മിക്സഡ് ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ട് ഈസ് ആപ്റ്റ് ആപ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ പ്രോസസ് ലേഔട്ട് ഈസ് പ്രിഫേർഡ് അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റേഷനറി ലേഔട്ട് ഹിയർ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ആർ ബൾക്കി ആൻഡ് ഹെവി വിൽ ബി ലൈങ് അറ്റ് എ സ്പോട്ട് മെൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ടേക്കൺ നിയർ ദ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഡൂ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റേഷനറി ലേഔട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ ബൾക്കായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ മെഷീനറിയും എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ലേഔട്ടിനെയാണ് സ്റ്റേഷനറി ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ സെല്ലുലർ ലേഔട്ട് ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇന്നോവേറ്റീവ് ലേഔട്ട് ഇൻ എ പ്രീമിയർ ഗുഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക് ഷോപ്പ് വി സി ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസ് ദിസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഗ്രൂപ്പ് ടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേഔട്ട് മെഷീൻ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു സീക്വൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ ഗ്രൂപ്പ്ഡ
stationary layout and finally cellular layout these are the various area that is the technical analysis is covered all these should be considered while conducting technical analysis okay thank you